Buonasera, buonasera brava gente. La sera del giovedì santo e la mattina del venerdì una grande tradizione viene vissuta dai cristiani. La visita a sette chiese. E stasera vogliamo vivere questo gesto molto semplice, lo facciamo con una chiesa, lo facciamo, quella che è più vicina a noi e ha un nome molto intenso, forse proprio, la Chiesa della Consolazione, Santa Maria della Consolazione, lei che ha vissuto uno dei dolori più grandi del mondo, stare ai piedi della croce e assistere alla morte del figlio. Ecco perché noi vogliamo stasera invocare presso la croce l'Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Brava gente, noi diciamo nell'ora della nostra morte, Amen, c'è un'ora della nostra vita che è stata l'ora di Gesù, ma è stata anche l'ora di Maria, ecco perché facciamo nostra la preghiera di Don Tonino Bello, che così, rivolgendosi a Maria, dice «O oh Maria, tu sei esperta di quell'ora, poiché fu presente nell'ora del figlio tuo. Hai vissuto, cioè da protagonista, la peripezia suprema di morte e glorificazione verso cui precipita tutta la storia della salvezza. In quell'ora Gesù ha consegnato i Suoi fratelli, simbolizzati da Giovanni, poiché li considerasse come i Suoi figli. Da quel momento lei è diventata guardiana della nostra ultima ora, ma anche delle nostre ore dolorose e si rende presente in quella frazione di tempo in cui ognuno di noi si gioca il suo eterno destino. Un altro motivo sta nel fatto che l'ora mortis, l'ora della morte, è un passaggio difficile, un transito che mette paura per quella carica di ignoto che si porta incorporata una transumanza che sgomenta, perché è l'unica che non si può programmare in te. Un'ora che non si può programmare nei tempi, nei luoghi e nelle modalità. È come affrontare un'esile passerella di canne che oscilla sul vortice di un larghissimo fiume, pronto a inghiottirci. Ora pro nobis. Ora pro nobis, prega per noi, eh? nell'ora della nostra morte, nell'ora difficile, nei momenti difficili. Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giunge per noi la grande sera o i momenti difficili e vediamo il sole che si spegne nei berlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte, come l'hai affrontata tu ai piedi del tuo Gesù e donaci forza e donaci speranza e donaci capacità di comprendere eh, che la vita è fatta per risorgere è un'esperienza che hai fatto con Gesù quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece gran buio su tutta la terra questa esperienza nel momento in cui la vivremo sta accanto a noi, come se è stata accanto a tuo figlio. Piantati sotto la nostra croce, 
e sorvegliaci nell'ora delle tenebre. Mi fermo qui, brava gente, perché vorrei che tutti contemplassimo eh? Gesù che ci dona la sua assoluzione. Il venerdì santo è il giorno della grande assoluzione. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco perché ti chiediamo, infondi la tua misericordia. O oh Gesù, per intercessione di Maria, su ciascuno di noi. Questo pellegrinaggio l'abbiamo fatto pensando a tutte quelle persone che avrebbero voluto andare in chiesa ad adorare Gesù. Stasera vorrei che le parole lasciassero lo spazio al silenzio. Eccoci qui, brava gente, abbiamo vissuto questo piccolo pellegrinaggio. Vorrei che la croce di Gesù ci, ci dicesse che la vita contiene le difficoltà. Vorrei che la croce di Gesù ci dicesse che la vita contiene le ferite. Vorrei che la croce di Gesù ci dicesse che la vita contiene momenti di solitudine e abbandono. Vorrei che la, la croce di Gesù ci dicesse che la vita è fatta anche di insulti, di derisione. La croce di Gesù ci dicesse, ci dicesse che a volte ti senti abbandonato anche da Dio. Vorrei che la, vita di, la croce di Gesù ci dicesse che la vita contiene anche il buio. Vorrei che la croce di Gesù ci dicesse che la vita ha una parola finale ed è l'abbraccio con Dio che niente e nessuno ci potrà togliere. Eccoci qua, brava gente, mi fermo qui, eh? ci diciamo buon venerdì santo, stasera abbiamo un augurio semplice, lo facciamo a Cosimo che fa i suoi 50 anni, eh, poi gli altri li prendiamo domani, domani sera e andiamo avanti, brava gente. Forti, 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 eh? Forti, forti, forti. Ogni bene. 
buon cammino.